హలో గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అందరికీ ధ్యానాభివందనములు నా పేరు చంద్రశేఖర్ నేను ఒక ఐటీ కంపెనీలో సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్గా పనిచేస్తున్నాను ఈరోజు మనకి ఒక అద్భుతమైన అవకాశము బ్రహ్మశ్రి పితామ పత్రిజీ గారు పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీస్ ఫౌండర్ మన ప్రియతమ ఒక అద్భుతమైన ఒక గొప్ప స్పిరిచువల్ సైంటిస్ట్ మాస్టర్ ఇంజనీర్ మెనీ థింగ్స్ తన ద్వారా మనం ఈరోజు ఒక మెడిటేషను ధ్యానము మైండ్ఫుల్నెస్ ఒక బిజినెస్లో ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది ఎన్నో విషయాలు ఒక కాంపిటీషన్ ఉంటుందా రిలేషన్షిప్స్ ఎలా ఉంటాయి ఏ విధంగా మన మేనేజ్మెంట్ మెడిటేషన్ ద్వారా ఏ విధంగా మన బిజినెస్ని గ్రోత్ చేయచ్చు బిజినెస్ ఎక్కువ అభివృద్ధి చెందించవచ్చు ఇలా ఎన్నో విషయాలను ఈరోజు సార్ మన పత్రి సార్ పత్రి సార్తో మాట్లాడుకునే అవకాశం ఉంది సో సార్ థ్యాంక్ యూ నమస్కారం మాకు ఇటువంటి మంచి టైము అవకాశం ఇచ్చినందుకు సార్ మొదటగా నేను మిమ్మల్ని తొంభై తొమ్మిదిలో కలిసిన తర్వాత నాకు ఒక మూడు సంవత్సరాలు పట్టింది ధ్యానం గురించి అయితే నేను ఐటీలో చేస్తూ దీన్ని బాగా అబ్జర్వ్ చేశాను ఆ టైంలో జాబ్ చేసుకుంటూ రెండు వేల రెండులో మెడిటేషన్ ద్వారా నాకు ఒక రెండు నెలల్లో బాగా అర్థమైంది మనలోని స్ట్రెస్ అనేది ఏమైనా ఉంటే అది కేవలం కేవలం మన ఆలోచన ద్వారా దాని ద్వారానే ఉంది కాబట్టి ధ్యానం ద్వారా పూర్తిగా ఈజీగా తగ్గించుకోవచ్చు అప్పుడు క్లారిటీ పెరుగుతుంది ఎంతో ఈజీగా ఏ పనైనా సునాసంగా చేయొచ్చు కాబట్టి దాన్ని నేను ఆ టైంలో నా బిజినెస్లో బాగా ఉపయోగించి ఏ పనైనా ఈజీగా చేయడం మొదలుపెట్టాను సో అక్కడి నుంచి బాగా నాకు కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది మెడిటేషన్ ద్వారా సో అయితే తర్వాత దాన్ని త్రూ అవుట్ నేను బిజినెస్లో ఉపయోగించడం జరిగింది మంచి మంచి ఫలితాలు వచ్చాయి సో అలా చేస్తూ ఈ మధ్య ఎక్కువగా ధ్యానం మెడిటేషన్ దాన్నే మైండ్ఫుల్నెస్ అని అంటూ ప్రతి కంపెనీలోనే బాగా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు సో మెడిటేషన్ నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నప్పుడు మైండ్ఫుల్నెస్ అనే వర్డ్ కూడా ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తున్నారు వస్తుంది సార్ మెడిటేషన్కి మొదటగా మైండ్ఫుల్నెస్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి మైండ్ఫుల్నెస్ అన్న పదానికి తెలుగులో చెప్పుకోవాలంటే ఏకాగ్రత మనసు పరి పరి విధాలు పోతుంటే మనిషికి మైండ్ఫుల్నెస్ లేనట్టు ఏక విధంగా ఉంటే దానికి మైండ్ఫుల్నెస్ ఉన్నట్టు ఒకసారి ఏమైందంటే ఒక ఆగంతకుడు బుద్ధుడి ఏరియాలోకి వెళ్ళిపోయాడు చూశాడు బుద్ధుడు ఉన్నాడు అక్కడ అందరు ఆయన చుట్టూ అందరు కూర్చున్నారు ఈయన కొత్త మనిషి అలా అటు నుంచి ఎటు వెళ్తున్నాడు అటు వెళ్ళిపోయాడు కాసేపు చూశాడు అంత బుద్ధుడు ఏదో చెప్తున్నాడు వాళ్ళతో ఏదో వింటున్నారు నేను కూడా ఏదైనా ప్రశ్న అడిగితే బాగుంటుంది అని అడిగాడు అని అనుకున్నాడు జనరల్గా తెలుసు ధ్యానం ఏదో జరుగుతుందని చెప్పేసి ఇదే ప్రశ్న అడిగాడు ధ్యానం అంటే ఏమిటి సార్ అని అడిగాడు వాడికి ఏమో అసలు వాడికి అక్కర్లేదు వాడు ఊరికి అది అటు నుంచి వెళ్తున్నాడు అంతే బుద్ధుడు గమనించాడు అతని వాళ్ళకాన్ని ఇతడు ఆత్మజ్ఞానం కోసం రాలేదు ఎన్లైట్మెంట్ కోసం రాలేదు అటు వెళ్తూ ఇటు వచ్చాడు అంతే అని చెప్పేసి బుద్ధుడు అతనికి చెప్పింది ఏంటంటే నాయన నడుస్తున్నప్పుడు నడు తింటున్నప్పుడు తిను అన్నాడు వాక్ వెల్ యువర్ వాకింగ్ ఈట్ వెల్ యువర్ ఈటింగ్ అని చెప్పి బుద్ధుడు నోడు మూసుకుని కూర్చున్నాడు వీడికి అర్థం కదే నడవడప్పుడు నడు నడుస్తున్నప్పుడు నడవడం ఏమిటి తింటున్నప్పుడు తినడం ఏమిటి తర్వాత శిష్యులతో అడిగాడు ఏంటి బాబు ఇదంతా అంటే బాబు నువ్వు నడుస్తున్నప్పుడు నీ మనసు నీకు ఎక్కడో ఉంటుంది నీ పెళ్ళాం దగ్గర ఉంటుంది మొగుడు దగ్గర ఉంటుంది పిల్లల దగ్గర ఉంటుంది నువ్వు నడక మీద పెట్టాలి నీ మనసు కూడాను నీ శరీరం నడుస్తుంటే నీ మనసు కూడా నడవాలి అలాగే నువ్వు తింటున్నప్పుడు నీకు ఏవేవో ఆలోచిస్తూ తింటున్నావు అలా కాకుండా తింటున్నప్పుడు కేవలం భోజనం మీదే నువ్వు దృష్టి పెట్టాలి ఇది బుద్ధుడు చెప్పింది అన్నాడు ఓహో అదే అసలు ధ్యానం అంటే అలా అనుకున్నాడు వాడు వాడు ఊరికి వెళ్ళిపోయాడు గుర్తుకు వచ్చింది నడుస్తున్నాడు కానీ వాడు గమనించాడు వాడి మనసు ఇంకెక్కడ ఉందని చెప్పేసి ఓహో ఇప్పుడు నేను నడక మీదే పెట్టాలా అని చెప్పేసి అది అభ్యాసం చేయడం మొదలుపెట్టాడు బుద్ధుడు చెప్తే ఏదో ఉంటుంది దానిలో అని చెప్పేసి అలాగే భోజనం చేస్తున్నప్పుడు 
ఆ బిజినెస్ ఈ బిజినెస్ ఆ వ్యాపారం ఇవన్నీ ఆలోచించే బదులు భోజనం గురించి ఏ తింటున్నాడో ఏం చేస్తున్నాడో దాని గురించి ఆలోచించడం మొదలుపెట్టాడు అంటే మనసుని శరీరంతో పాటు ఉండడం నేర్చుకున్నాడు దట్ ఈస్ కాల్ ఎస్ మైండ్ ఫుల్నెస్ ఓకే అంటే వేరేవర్ యువర్ బాడీ ఈజ్ దేర్ యువర్ మైండ్ షుడ్ బీ దేర్ అంటే నువ్వు ఆఫీస్లో నీ బాడీ ఆఫీస్లో ఉంటే నీ మైండ్ ఇంట్లో ఉండకూడదు ఓకే నీ శరీరం ఇంట్లో ఉంటే నీ మనస్సు ఆఫీస్లో ఉండకూడదు నీ మనసు కూడా ఇంట్లోనే ఉండాలి దట్ ఈస్ కాల్ ఎస్ మైండ్ ఫుల్నెస్ అంటే ఏకాగ్రత ఏకాగ్రత ఏక విధంగా మనసును పోని ఇవ్వడం బహు విధంగా కాదు పరిపరి విధాలు కాదు ఓకే ఒక చోటు ఇప్పుడు ఐదు నిమిషాలు నేను ఢిల్లీలో ఉంటాను కలకట్టాలో ఉంటాను అమెరికాలో ఉంటాను వ్యాపారం చేస్తున్నాను వ్యవసాయం చేస్తున్నాను అంటే ఐదు నిమిషాలు ఏమైనా మైండ్ తిరుగుతూ ఉంటుంది అది మైండ్ ఫుల్నెస్ లేకపోవడం ఓకే అంటే ప్రజెంట్ మొమెంట్ అవేర్నెస్ అని కూడా అది అంటే ఉన్న పనిలో నువ్వు ఏకాగ్రత చూపిస్తాను నువ్వు ఏం చేస్తుంటే అది ఓకే నడుస్తుంటే నడకలో తింటుంటే తింటిలో వ్యాపారం చేస్తుంటే వ్యాపారంలో ఆఫీస్లో ఉంటే ఆఫీస్లో ఉండాలి బాడీ అండ్ మైండ్ షుడ్ బి వన్ నీ శరీరము నీ మనసు ఒక చోట ఉండాలి శరీరం వదిలిపెట్టేసి మనసు నువ్వు డ్రైవింగ్ చేస్తున్నావు నీకు అది మనసు ఎక్కడ ఉంది యాక్సిడెంట్ అవుతుంది ఎప్పుడు యాక్సిడెంట్ కాదు నువ్వు మైండ్ ఫుల్నెస్గా డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏకాగ్రతతో డ్రైవింగ్ చేస్తున్నప్పుడు బండి నడిపిస్తున్నప్పుడు ఒక క్షణం కూడా మైండ్ అటు పోయేది అనుకో ఇంకెవడో వస్తాడు నీకు యాక్సిడెంట్ అవుతుంది యాక్సిడెంట్ ఎందుకు అవుతున్నాయి మైండ్ ఫుల్నెస్ లేక లేక ఏకాగ్రత లేక దాని మీద ఒక క్లాసులో వంద మంది ఉంటారు పది మంది ఫస్ట్ క్లాస్ వస్తారు మిగతా తొంభై మంది ఫెయిల్ అవుతారు ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతున్నారు వాళ్ళు అందరూ క్లాస్లో ఉన్నారు కదా కానీ వాళ్ళ బాడీ మైండ్ బాడీ ప్రజెంట్ మైండ్ యాబ్సెంట్ వాడు ఎవరైతే ఫస్ట్ క్లాస్ వచ్చారో వాడు బాడీ ప్రజెంట్ మైండ్ కూడా ప్రజెంట్ దట్ ఈస్ మైండ్ ఫుల్నెస్ సో దాని మీద దృష్టి పూర్తిగా ఉండదు సో ఒక 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 ఆగంత కూడా వచ్చినప్పుడు బుద్ధుని అడిగినప్పుడు ఇలా చెప్పాడు అదే ఒక సీనియర్ మాస్టర్ అయినప్పుడు ఏం చెప్తాడు బుద్ధుడు మనసును నిర్మూలన చేయి అంటాడు ఓకే అది మెడిటేషన్ యోగ చిత్త వృత్తి నిరోద ఓకే యోగం అంటే చిత్త వృత్తులను నిరోధించడం ఆపడం ఏకాగ్రత చేయడం కాదు నిల్ చేయడం జీరో చేయడం జీరో చేయడం ఓకే అది ధ్యానం అది ధ్యానం ఓకే దానికి ముందు స్టెప్ ఇది ముందు స్టెప్ ఇది సూపర్ ముందు స్టెప్ ఇది తర్వాత స్టెప్ కూడా అదే ఓకే నువ్వు బాగా ధ్యానం అయిన తర్వాత నువ్వు ధ్యానం చేయక్కర్లేదు అన్నిటిలో నీకు ఏకాగ్రత వచ్చేస్తుంది నీ డే టు డే లైఫ్లో నీ బిజినెస్లో దట్స్ వాట్ యూ హ్యావ్ అచీవ్డ్ సార్ ధ్యానం ద్వారా యూ హ్యావ్ అచీవ్డ్ సక్సెస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఎస్ సార్ బికాస్ యూ హ్యావ్ ఫౌండ్ గ్రేట్ మైండ్ ఫుల్నెస్ త్రూ యువర్ మెడిటేషన్ అంటే మైండ్ ఫుల్నెస్ బిఫోర్ మెడిటేషన్ మైండ్ ఫుల్నెస్ ఆఫ్టర్ మెడిటేషన్ ఓకే అండర్స్టాండ్ ఎస్ మైండ్ ఫుల్నెస్ ఈజ్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ మెడిటేషన్ అండ్ మైండ్ ఫుల్నెస్ ఈజ్ ఎ స్టెప్ టువర్డ్స్ మెడిటేషన్ రెండు ఓకే సో స్టెప్ టువర్డ్స్ మెడిటేషన్ బోత్ సో ఇది నా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సార్ ఐ థింక్ మైండ్ ఫుల్నెస్ చాలా చక్కగా మనం నేర్చుకున్నాము ఏకాగ్రత ఉంటే మైండ్ ఫుల్నెస్ మెడిటేషన్కి ధ్యానానికి అది ముందు స్టెప్ ధ్యానం ద్వారా మైండ్ ఫుల్నెస్ వస్తుంది దాని ద్వారా ఇంకా ఇంకా ఏమేమి వస్తాయి దాని ద్వారా ఇంకా చాలా జరగబోతుంది మైండ్ ఫుల్నెస్ అనేది ఒక స్టెప్ సార్ దాని ద్వారా ఇంకా వేరే బెనిఫిట్స్ అన్నీ వస్తాయి బెనిఫిట్స్ నువ్వు ఏకాగ్రతగా ఉంటే స్కూల్ స్కూల్లో కాలేజ్లో ఫస్ట్ వస్తావు ఏకాగ్రత బిజినెస్ చేస్తే నీ బిజినెస్ అభివృద్ధి చెందుతుంది నువ్వు ఏకాగ్రత ఇంట్లో ఉంటే నీ ఇంటి వాళ్ళు ఈ సంసారం నేను అప్రిషియేట్ చేస్తుంది ఏకాగ్రత ఎక్కడుందో అక్కడ సక్సెస్ ఉంది ఓకే కనుక ధ్యానం ద్వారా మనం అన్ని రంగాల్లో స మనం సఫలత సాధిస్తాం సఫలత సాధిస్తాం ఓకే ప్రతి రంగంలో ఏ రంగంలో ఉన్నా కూడా ఏ రంగంలో ఉన్నా సఫలత ఉంది సో సార్ ఈరోజు హెర్మన్ హెస్సే ఒక బుక్ ఉంది గ్రేట్ బుక్ నోబెల్ ప్రైజ్ లారెట్ ఓకే హెర్మన్ హెస్సే ఓకే అందులో ఇలాగే ఒకడు ఉంటాడు నీకు ఏ పని వస్తుంది అన్నాడు వాడు పని కోసం వెళ్తాడు నువ్వు ఏ పని నేర్చుకున్నావు అంటాడు నేనా ఊరికే కూర్చోవడం నేర్చుకున్నావు అంటాడు వాడు మెడిటేషన్ నేర్చుకుంటాడు వాడు ఊరికే కూర్చోగలవా నేను అభ్యాసం చేసిన సార్ ధ్యానం అంటాడు అది అభ్యాసం అయితే మిగతా ఈజీగా వస్తాయి అని చెప్పి వాడు వ్యాపారం నేర్పించాడు రెండు రోజులు వ్యాపారం నేర్చుకున్నాడు ఓకే ఈ బికమ్ ఏ గుడ్ బిజినెస్ మ్యాన్ బిజినెస్ మ్యాన్ ఓకే ఊరికే కూర్చోవడం వస్తే ఏదైనా నేను చేయొచ్చు అంటాడు హెర్మన్ చేస్తే ఓకే అంటే నీ మనసు నిశ్చితంగా నువ్వు చేయడం నేర్చుకుంటే నిశ్చితమైన మనసుతో నువ్వు ఏదైనా సాధించవచ్చు ఏదైనా సార్ వ్యవసాయం చేస్తే వ్యవసాయం సాధించవచ్చు సంగీతం నే
So, so then, then meditation, mindfulness and ekagrata, can a dhyana vanna pudu, manasu nishtarita ipotamu. Manasu shunyata. Manasu shunyata ipotamu. So, Danadwara, Yakaratos. Malakaratosundi, Danadwara, and Yedena Koda Sadajo. Yerangan Lina Serin will be with the Sadis. Abrin Sadisan. Napunyan Sadis, Tondaraka. Yeranga in the Sadis. Yes, sir. Sir, you put the mindfulness key, Chala techniques, Chapter Nenu Nechkunadi, Midwara, Anaparasar is Dianum. Dana Dari Antena, Abridan Antena, Brazil Sunai benefits and clear personal life log and choose children jargon. I say, I put a company low chala techniques introduced as now. Mindfulness and JPC. And the low, a walk a minute to two minutes technique and the five minutes and before meetings, after meetings and various ga only Rose Gayan Shalte Serpodan too. So the Nigurinchi. Adi mana ke antara ko upaya upaya itu ni, elah adi oka prekursi anna rala ga, adi adi ke natural step pun tera. Yes step ini upaya upaya itu ni. Okay. Kani ana panis tadi jas ting kiri jaya kelir. Ye dun ting kiri akhir ledo, dan per ana ana panis tadi. Okay. Ye di unte ye di akhir ledo ana panis tadi adi. Inni unna ye di awasramu dan per ana panis tadi. Okay. Ini untuk apa ni akar leh tu? Ini tu apa ni undang orang ini 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 awas ramai ini turut mana panas tadi? Siapa yang kualiti kerja awal sendiri? Siapa yang kucing abad lu mandiri awat sekada? Awal. Adi mana? Pyramid special sort moment cepat. Mana okey teknik teknik upaya upaya tu? Upaya kerja sendiri perlu, mana panas tadi? Okey. Walau dah jual ini sari, walau cahdu undang jual ini sari, cahdu lain jual ini sari, dandu kerja ini sari, pedai ini sari, teri benda jual ini sari, teri lain jual ini jual ini sari. We start with Anapanasati. Adi Andri help you. Maximum help you. Okay. If you do maximum help, like technique, you can use the technique. Okay. If you don't have it, you can use it. If you don't have it, you can use it. Okay. So, so mindfulness techniques are all done. In the spectrum, the dhyanam is the extreme most powerful, most efficient and it is good enough to do. So, the dhyana and manam is good enough to do. The dhyana and manam is good enough to do. The dhyana and manam is good enough to do. The dhyana and manam is good enough to do. The dhyana is good enough to do. The dhyana and manam is good enough to do. The dhyana and manam is good enough to do. Okay. 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 No dhyana and manam is good enough to do. Okay. 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 So, if you are doing this company, you can see that you are doing this company. You are not doing this company, you are not doing this company, you are not doing this company. You are not doing this company, you are not doing this company. Okay. You are not doing this company, you are not doing this company. If you are not doing this company, you are not doing this company. Okay. You understand? Okay. That's why they come to the house. 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 Pakar gusti oke, mana kerak pada nat oke gadu, mana kerak pada gula nat oke. Meditasi ni ada pun. Anta samanya ni diana ni kita ini cari. Tapi oke lo. Adi tapad, tapan seri. Oke. Anu pun important kadu diana ni cestu undal. Ante. Nidra lagi, nidra lo kuni kadal gusti, kadal awal awal dah. Jauh kena. Ochi na uti rakpe na uti, nidra nidra kada. Awal sir. Alaga. Kalau tu cina rakpe na nitre nitre. Oh. Alagi dianam tu anjbau tu cina rakpe na dianam dianam ini. Ah nitre anta awasrom. Inta dianam awasrom. Okay. Dianam untuk nitre awasrom kita tagi potong. Yes sir. Dianam untuk nitre awasrom tagi potong di bojana awasrom kita tagi potong. Matar awasrom awasrom kita tagi potong. Ado cinca awasrom awasrom kita tagi potong. Ibu ni tagi potai. Automatic lah. Tambah terdah. 
ఎవరి దగ్గర ధ్యానం లేదో వాళ్ళు అధికంగా తింటూనే ఉంటారు అధికంగా నిద్రపోతుంటారు అధికంగా మాట్లాడుతుంటారు అధికంగా ఆలోచిస్తారు అధికంగా వరీ అవుతుంటారు ఎవరికి ధ్యానం ఉందో వచ్చాలని కొద్దిగా తింటారు కొద్దిగా నిద్రపోతారు కొద్దిగా మాట్లాడతారు కొద్దిగా ఆలోచిస్తారు ఎక్కువ ఆలోచించే వాళ్ళ అవసరం లేదు అది సంగతి ఓకే సార్ ఒక మేనేజర్గా ఉన్నప్పుడు ఆధ్యాత్మిక ద్వారా తెలుసుకుంది ఏంటంటే ఒక ఫ్రీ విల్ ఉంటుంది ఎవరికి ఏదైనా నచ్చింది మనం వాళ్ళ చేయనివ్వాలి అనే ఒక ఉంది అయితే ఇక్కడ ఒక బిజినెస్లో మన ఏ టార్గెట్స్ ఉంటాయి గోల్స్ ఉంటాయి సో అందుకని మన టీం మెంబర్స్ ఏమైనా వచ్చినప్పుడు మీరు ఎలా చేయొద్దు అలా చేయండి అని చెప్పాల్సి వస్తుంటుంది అది అది ఎందుకు అంటే ఎలా అది ఎంతవరకు దాన్ని మేనేజ్ చేయాలి ఒక తెలుసుకున్న తర్వాత తెలియకముందు అనేది ఏ ఏ వ్యాపారంలో అయినా సరే ఏ వ్యవసాయంలో అయినా సరే ఏ ఉద్యోగంలో అయినా సరే ఏ కుటుంబ పరిస్థితిలో అయినా సరే కొన్ని రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి అవి పాటించవలసిందే దానికి ధ్యానంకి సంబంధం లేదు అయితే రూల్స్ మనం చెప్పేటప్పుడు మనం అహంకారంతో చెప్పచ్చు లేదా వినయంతో చెప్పచ్చు అహంకారంతో చెప్తే కంపెనీ దెబ్బతింటుంది ఎవడు మీ మాట వినాడు వినయంతో చెప్తే ఎవడైనా మీ మాట వింటాడు ఓకే ఆ అహంకారం పోయి వినయం వస్తుంది ధ్యానం ధ్యానం ద్వారా అది వస్తుంది ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పది రోజులు యుద్ధం అయిపోయింది మహాభారతము భీష్ముడు అందరిని చంపేస్తున్నాడు పాండవులు అందరినీ పదో రోజు వెళ్తాడు ధర్మరాజు తాతగారి దగ్గరికి పోయి తాతగారు మమ్మల్ని నరుకుతున్నారు మీరు మీరు చచ్చిపోయే మార్గం మాకు చెప్పరా అని చేతులు జోడించి అడిగాడు అంటే నువ్వు చనిపోయే మార్గం నాకు చెప్పని చెప్పేసి వినయంగా అడిగాడు అప్పుడు భీష్ముడు చెప్పాడు అరే ఈ ఈ ముఖ నువ్వు పట్టుమట్టి రోజు వస్తుంటే ఈ పది రోజులు వేస్ట్ అయ్యి ఉండేది కాదు కదా నీకు ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చావు ముందర రావాల్సింది అన్నాడు అంటే ధర్మరాజుకి వినయం ఉంది వినయంగా అడిగాడు నువ్వు ఎలా చేస్తావు తాత నేను ఒక శిఖండితో నేను యుద్ధం చేయను వాడు ఆడా కాదు మగా కాదు అలాంటి వాటిని నేను యుద్ధం చేయను వాడిని అడ్డ పెట్టుకుని అర్జునుడు ఏమైనా చేసుకోవచ్చు అంటే తనే ఉపాయం చెప్పాడు ఎందుకు ధర్మరాజు వినయంగా అడిగాడు అతను చావుని అడిగాడు దానికే ఒప్పుకున్నాడు ఆయన ఈయన వినయం చూసి ముగ్ధుడయ్యాడు సో ఒక కంపెనీలో వినయం ఉండాలి మేనేజ్మెంట్ దగ్గర ఓకే అహంకారం ఉండకూడదు మామూలుగా ఉండేది అహంకారమే నేను నీకు డబ్బులు ఇస్తున్నాను కదా నువ్వు 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 నా కింద పనిచేస్తున్నావు కదా నేను చెప్పినట్టు నువ్వు చేయాలన్నా నేను చెప్పినట్టు నువ్వు చేస్తే నీకే బాగుంటుందని చెప్పాలి ఓకే సో ఏ పని అయినా వినయంగా చేయొచ్చు అహంకారంగా చేయొచ్చు మొగుడు ఇంట్లో అహంకారంగా ఉండవచ్చు మొగుడు ఇంట్లో వినయంగా కూడా ఉండవచ్చు స్కూల్ టీచరు అహంకారంతో ఉండొచ్చు స్కూల్ టీచరు తన విద్యార్థుల దగ్గర వినయంగా కూడా ఉండొచ్చు ఎందుకు ఉండకూడదు విద్యా దదాతి వినయం విద్య అనేది వినయాన్ని ఇస్తుంది ఎక్కడైతే వినయాన్ని ఇవ్వదు వాడి దగ్గర విద్యావంతుడు కానే కాదు కానే కాదు ఓకే సో మేనేజ్మెంట్లో వినయం ఉండాలి ఓకే బాబాబు అయితే చేసి పెట్టిన ఆయన అంటే ఎవడైతే చేసి పెడతాడు నువ్వు చేయబోతే నీ అంతు చూస్తా అన్నాడు అనుకో వాడు ఎందుకు చేస్తాడు వాడు చేయడు వాడు నీ అంతు చూస్తాడు ఎస్ సో మ్యాక్సిమం ఈ అథారిటేటివ్ ఆర్ ఫియర్ బేస్డ్ లీడర్షిప్ అనేది ఉంది దాన్ని మన ధ్యానం ద్వారా మారిపోతుంది అంతా మారిపోతుంది సీన్ అంతా మారిపోతుంది పూర్తిగా మారిపోతుంది మొత్తం మారిపోతుంది ఆఫీస్ అనేది నీ కుటుంబంలో తయారైపోతుంది ఆఫీస్ అనేది ఆఫీస్గా ఉండదు అది నీ కుటుంబం అది వాడంతా నీ వాళ్లే పరాయి వాళ్ళు కాదు నువ్వు ధ్యానంతో నీకు ఆత్మజ్ఞానం వస్తుంది అహంకారం పోతుంది అహంకారం పోతుంది అహంకారం పోతే అన్నీ వచ్చినట్టే నీకు ఎస్ సార్ బాబాబు ఈ పని చేయబెట్టినా అంటే వాడు వాడు రాత్రి అంతా కూర్చొని పని చేస్తాడు నీకు ఇంత డబ్బు ఇస్తున్నా నువ్వు చేయాలంటే వాడు చేయడు ట్రూ ఆ వినయం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఏ బజార్లో దొరుకుతుంది ఎంబీఏ డిగ్రీ చేస్తే వినయం వస్తుందా రాదండి వినయం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది నువ్వు నువ్వు ధ్యానం చేస్తే కానీ నీకు వినయం రాదు 
లేకపోతే నోటి దురుస్తుంది అని ఉంటుంది నోటి దురుస్తుంది సో నోరు మంచిది అయితే ఊరు మంచిది నోరు మంచిది కాదు ఊరు మంచిది కాదంటాం ఊరు మంచిదే కానీ నీ నోరు మంచిది కాదు నువ్వు ఏమంటున్నావు ఊరు మంచిది కాదంటున్నావు ఒకసారి దుర్యోధనిను ధర్మరాజుని ఒక టెస్ట్ ఇచ్చి పంపించారు ఊరిలో ఎవడైనా మంచి వాడు ఉన్నాడేమో చూడసరామని చెప్పి దుర్యోధనికి చెప్పారు వాడు పెద్దగా వాడి దగ్గర ఎవడు లేడు ఒకరు కూడా మంచి వాడు లేడు అన్నాడు ధర్మరాజుని అడిగారు ఊరిలో చెడ్డవాడు ఎవడైనా ఉన్నాడని చెప్పేసి ఒకరు కూడా లేడని చెప్పాడు అంటే ధర్మరాజుకి చెడు కనపడదు దుర్యోధనికి మంచి కనపడదు పచ్చ కామత వాడికి లోక లోక అంతా పచ్చగా కనపడుతుంది ఎర్ర కామత వాడికి లోక అంతా ఎర్రగా కనపడుతుంది కామత లేని వాడికి ఉన్నది ఉన్నట్టు కనపడుతుంది ధ్యానం చేయని వాడి దగ్గర అన్ని కామర్లన్నీ ఉంటాయి ధ్యాన చేసే వాడి దగ్గర కామర్లు ఉండదు కామర్లు ఉండదు ఉన్నది ఉన్నట్టు స్పష్టంగా కనబడుతుంది అక్కడ ఉన్నది ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది వాడు చక్కగా జీవిస్తాడు అందరినీ జీవింపని ఇస్తాడు వాడి దగ్గర వినయం ఉంటుంది విద్య దదాతి వినయం విద్య అనేది వినయాన్ని ప్రసాదిస్తుంది వినయాన్ని ప్రసాదించిన తర్వాత విద్యే కాదు అది అవిద్య అవిద్య అనేది దుఃఖానికి మూల కారణం విద్య అనేది ఆనందానికి మూల కారణం ఆ విద్య ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే ధ్యానందం చూస్తుంది చాలా అద్భుతమైన పాయింట్ సార్ గర్భం నుంచి వినయం అనేది ఎప్పుడైతే మారిపోతుందో సో మేనేజ్మెంట్ స్టైల్ పూర్తిగా మారిపోతుంది అంతే మరి ఓకే సో ఇది ఇదే విధంగా సార్ సో నేను నేర్చుకున్నప్పుడు ఎప్పుడైతే ఒక ఆధ్యాత్మిక ద్వారా అంతా ఒకటి అందరిలోనూ మనకున్నటువంటి క్యాపబిలిటీ ఉందని తెలుసుకున్న తర్వాత ఆటోమేటిక్గా అంతా మనమే అంతా మనం అంతా మన వాళ్ళే అంతా మనం అందరూ మన వాళ్ళే అనే ఒక రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మరి రూల్స్ ఉంటాయి పది గంటల ఆఫీస్ గంటలు అది రావాలి అంతేకాని పదిన్నర వస్తాంటే కుదరదు వాడిని తీసేయాలి వాళ్ళు మళ్ళీ రానీయకూడదు కంపెనీ రూల్స్ కంపెనీ రూల్సే వ్యాపారం రూల్స్ వ్యాపారం రూల్సే ఓకే దానికి ధ్యానికి సంబంధం లేదు దానికి లేదు ఎందుకంటే అది ఒక అగ్రిమెంట్ అతను వ్యక్తి ఇచ్చారు కాబట్టి మనం వాళ్ళు దానికి అబైడ్ బై ఉండాలి ఒక వర్డ్కి అబైడ్ బై ఉండి అవే రూల్స్ ఎప్పుడు ఉంటాయి రూల్స్ ఉంటాయి ఓకే ఇప్పుడు గుడిలోకి వెళ్తాము చెప్పులు వేసుకుని వెళ్తారంటే కాదు కుదురుతుందా ఒప్పుకోరు చెప్పులు బయట పెట్టు నువ్వు ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయినా సరే చెప్పులు బయట పెట్టాల్సిందే ఎస్ ఎస్ నేను ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు చెప్పులు తోస్తా అంటే కుదురుతుందా కావును కాదు గుడిలో రూల్ రూలే రూల్ రూల్ నువ్వు ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ దగ్గర రెడ్ సిగ్నల్ వెళ్ళిపోతాను అర్జెంట్ పని ఉంటే ఒప్పుకుంటాడు ఎవడు ఒప్పుకుంటాడు ఎవరికి లేదు అర్జెంట్ పని ఒకరికే ఉంది అర్జెంట్ పని అవును ప్రతి ఒక్కరికి అర్జెంట్ పని ఉంది అవును అలా అని చెప్పేసి రెడ్ లైట్ దాటేస్తావేంటి అవునండి అవును సార్ నువ్వు చనిపోతున్నా సరే రెడ్ లైట్ దాటకూడదు ఎస్ ఎస్ సార్ సో సార్ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే చాలామంది ఇప్పుడు న్యూ జనరేషన్ అంటాము మిలీనియల్స్ అని అంటున్నాము కంపెనీల్లో మిలీనియల్స్ క్లియర్గా చూస్తే తొందరగా రిజల్ట్స్ రావాలి తొందరగా సే శాలరీలు పెరగాలి తొందరగా ప్రమోషన్ రావాలి ఏదైనా కూడా తొందర అనేది పనికి రాదు ఏదైనా అయిపోయినా దీంట్లో ఉంటుంది ఇప్పుడు వాడు తొందరగా చేస్తాడు కూడా తొందరగా బీపీ వస్తుంది వాడికి ఓకే తొందరగా క్యాన్సర్ వస్తుంది అన్ని అవి తొందరగా ఇవి కూడా తొందరగా వస్తాయి ఓకే తొందరగా ముసల్తనం వస్తుంది వాడికి తొందరగా చావు వస్తుంది తొందరగా అవమానం వస్తుంది అది అది తొందరగా ఇది కూడా తొందరగా వస్తాయి ఐసి ఓకే తొందరగా చావాలని ఉందా తొందరగా ముసలితనం రావాలంతగా తొందరగా చేయి బిజినెస్లో కూడా నో ఎంత సంపాదిస్తారు ఒక రోజుకి ఒక రొట్టె ఒక ఆవకాయ ముక్క ఎంత సంపాదించాలి ఆయన ఆయన కోటి కూడా సంపాదించాలి ఏంటి అదే దుఃఖానికి మూల కారణం నీ కడుపుకి సరిందంత సంపాదించుకోవాలి ఎంత సంపాదిస్తావు ఎంత లిమిట్ ఎంత మరి లేదు అక్కడే అందరూ పడిపోయారు లిమిట్ లేదు ధన సంపాదానికి లిమిట్ ఉంచుకోవాలి ఎస్ సార్ తొందర దేనికి అవును ఆ తొందరే పనికి రాదు అది పనికి వచ్చే తొందర కాదు పనికి రాని తొందర అనర్థదాయకమైన తొందర గుడ్ సార్ బిజినెస్లో చాలామంది ఇది రెగ్యులర్గా చూస్తుంటాము ఒకసారి అందులోకి దిగిన తర్వాత దాంట్లోనే ఎలా పూర్తిగా ఇంకా రోజుకి ఇరవై గంటలు ఇరవై నాలుగు గంటలు చేస్తూనే ఉంటారు దాని పేరే మూర్ఖత మూర్ఖత వీళ్ళు ఏమంటారంటే మాకు దాని ద్వారానే ఎంజాయ్మెంట్ వస్తుంది అంటారు అదే నాకు ఎంజాయ్మెంట్ ఇస్తుంది నేను చేస్తున్నాను అంటారు 
కానీ అది రాంగ్ అది ధ్యానం ధ్యానం లేకుండా ధ్యానం ఉండదు అది చేస్తున్నారు చిన్న పంచి ధ్యానం చేసుకుంటే ఈ మూర్ఖత్వన్నీ ఉండవు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా కేసు చెప్తాను మా మదర్ దగ్గర ఆవిడకి సంగీతం అంటే ఇష్టం మేము బాగా సంగీతం నేర్చుకునేవాడు మా ఫాదర్కి ఇష్టం లేదు అది సంగీతంతో డబ్బులు వస్తాయా అని అడిగేవాడు డబ్బులు ఎందుకు వస్తాయి సంభ సంగీతంతో సంగీతంతో సంగీతం వస్తుంది ఆయన దృష్టి నుంచి సంగీతం అనేది వేస్ట్ ఎందుకంటే డబ్బులు రావాలి నుంచి అది కానీ మా మదర్ ఏమంటుంది సంగీతం నేర్చుకోవాలా అంటుంది నేను సంగీతం నేర్చుకున్నాం మా ఫాదర్ మాట వినలేదు మా మదర్ మాట విన్నాం హాయిగా ఉన్నాం డబ్బులు ఎవరికి కావాలి మా ఫాదర్కి డబ్బులే కావాలి సో ధ్యానం ఉంటే ఆటోమేటిక్గా ఈ బ్యాలెన్స్ అనేది తెలిసిపోతుంది స్త్రీకి డబ్బు అక్కర్లేదు పురుషుడికే డబ్బు కావాలి స్త్రీకి సుఖం కావాలి శాంతి కావాలి ఓకే ఇంట్లో కానీ సంఘంలో కానీ ఈ పురుషుడే అహంకార పూర్తుడు వాడికి శాంతి సుఖం అక్కర్లేదు వాడికి వాడికి డబ్బు కావాలి వాడికి ఆల్ పురుష ఆల్ మేల్స్ ఆర్ స్టూపిడ్ పీపుల్ ఆల్ ఫిమేల్స్ ఆర్ గ్రేట్ పీపుల్ అందుకని ఏమో సార్ సో ఇప్పుడు చాలా కంపెనీల్లో ఇంక్లూజివ్నెస్ అని చెప్పేసి డైవర్సిటీలో మ్యాక్సిమం ఇప్పుడు ఇప్పుడు మన దీంట్లో చూసుకుంటే రేట్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ తక్కువ థర్టీన్ టెన్ టు థర్టీన్ పర్సెంట్ ఉన్న దాన్ని ఎస్పెషల్లీ మేనేజ్మెంట్ కేడర్లు ఇంకా తక్కువ ఉన్నారు సో కొన్ని కంపెనీస్ ఇవి బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాయి ఉమెన్ ఎంప్లాయీస్ కూడా మ్యాక్సిమం రావాలి ఉండాలని పురుషుడు స్త్రీ దగ్గర నేర్చుకోవాల్సినవి ఎన్నో ఉంటాయి ప్రతి స్త్రీ సహజంగానే ఒక ఆధ్యాత్మికవేత్త తెలిసిన తెలియకపోయినా ఈ పురుషుడికి ఎన్ని భగవద్గీతలు వచ్చినా కూడా వాడు ఆధ్యాత్మికవేత్త కాదు అందుకనే ప్రతి పురుషుడు అర్ధనారి కావాలి అర్ధనారీశ్వరుడు తత్వం అంతా అది ఏ స్త్రీ కూడా అర్ధ పురుషుడు కావక్కర్లేదు కానీ ప్రతి పురుషుడు ఒక అర్ధనారి కావాలి అంటే తన పురుషత్వంతో అర్ధ సగం తీసేసి సగం నారీతత్వాన్ని ఇది పెట్టుకోవాలి అది సంసారంలో బాగా నేర్చుకోవచ్చు సన్యాసులు నేర్చుకోలేరు అందుకే సంసారం గొప్పది సన్యాసం కన్నా పురుషుడు స్త్రీ దగ్గర నేర్చుకోగలడు దగ్గరగా ఉండి నన్ను ముట్టుకు ఒక నామాలు కాకంటే సన్యాసి వాడు ఏం నేర్చుకోలేడు వాడు నేర్చుకోలేడు వాడు అహంకారం పెరుగుతుంది వాడికి సంసారంలో అహంకారం తగ్గుతుంది సన్యాసంలో అహంకారం పెరుగు పెరుగుతుంది నన్ను ముట్టుకో నన్ను ముట్టు ముట్టుకో కంటాడు వాడు పురుషుడు స్త్రీ దగ్గర నేర్చుకోవాలి ఓకే అర్ధ నారీశ్వరుడు తత్వం అంటే అది కంపెనీలో కానీ బిజినెస్లో కానీ ఎక్కడైనా కానీ ఎక్కడైనా కానీ సో క్లియర్గా అంటే దాని క్లియర్గా మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం ఉమెన్ ఎంప్లాయీస్ ఉమెన్ లీడర్స్ ఒక బిజినెస్లో ఎంతగా ప్రతి రంగంలో ఉండాలి ప్రతి రంగంలో ఉంటే అంతగా అది రాణించే అవకాశం చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి అది డెఫినెట్గా రేటు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను సార్ మా బిజినెస్లో కూడాను మీరు అన్నట్టుగా ఆ బ్యాలెన్స్ అనేది క్లియర్గా ఉంటుంది ఇక్కడ ఒక రేస్ ఉంటే అక్కడేమో అలా క్లియర్గా ఒక హ్యాపీనెస్ శాంతి అవి కావాలని చెప్పేసి అది ఒక స్త్రీ బయటకు వచ్చి ఉద్యోగం చేస్తున్నప్పుడు పురుషుడు ఇంట్లో ఉండి వంట వండడం నేర్చుకోవాలి ఓకే ఓకే పురుషుడు ఇంట్లో ఉండి పిల్లల్ని చూసుకోవడం నేర్చుకోవాలి నేర్చుకోవాలి అదేదో అవమానకరమైన విషయంగా భావిస్తాడు పురుషుడు ఓకే కాదు అది గౌరవమైన విషయం అది గౌరవమైన విషయం చాలా గౌరవకరమైన విషయం అది ఎస్ సార్ సార్ ఇవి చాలా రెండు ముఖ్యమైన విషయాలు ఒక సీనియర్ మేనేజ్మెంట్గా నేను కంపెనీలో ఒక టార్గెట్ సెట్ చేసేసి అంటే అది నా ఉద్దేశంలో ఒక బోర్డు ఇన్వెస్టర్స్కి కావాలని చెప్పేసి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంది కదా అక్కడ సెట్ చేసేయడం ద్వారా ఆ ప్రెషర్ని మేనేజ్మెంట్ నుంచి నెక్స్ట్ వాళ్ళకి నెక్స్ట్ వాళ్ళకి నెక్స్ట్ వాళ్ళకి అది ఎలా ఇంకా ఒక ఎప్పుడు కూడా బిజినెస్ జరుగుతుంది అది బాగా ప్రెషర్ పెట్టి అది పై నుంచి కిందకి వెళ్తుంది సో ఒక ఇన్వెస్టర్ ఎక్కడో వాళ్ళకి ఇంత కావాలి అని చెప్పేసి లేకపోతే ఒక మార్కెట్ని బాగా పెంచడం కోసం అని చెప్పేసి నేను గమనించింది సీనియర్ మేనేజ్మెంట్ ఒక పూర్తిగా ఆలోచించకుండానో ఒక వాళ్ళు గుడ్గా అనిపించాలని చెప్పేసో బికాస్ సక్సెస్ఫుల్ అనిపించుకోవడానికి అటువంటి సీనియర్ సీరియస్ టార్గెట్స్ తీసుకోవడం ద్వారా పూర్తిగా అందరు ఎంప్లాయీస్ మీదకి దాన్ని స్ట్రెస్ ఇచ్చిన అనిపిస్తుంది ఒక 
ధ్యానమే ఉంటే ఒక లీడర్లో ఏ విధంగా వాళ్ళకి మీ సజెషన్స్ ఏ విధంగా చేయాలి ఒక కంపెనీ టార్గెట్ సెట్స్ ఏ విధంగా చేయాలి ఇలా కింద వాళ్ళందరికీ ఒక ఎప్పుడు కూడా బలవంతంగా మీరు చేయండి చేయండి అని చెప్పేసి క్రియేట్ చేసి అంత ఫెయిర్ఫుల్గా వెళ్ళిపోవడం కాకుండా ఒక కంపెనీ యొక్క ఆదర్శం ఎలా ఉండాలంటే ఆ ఎంప్లాయీస్ అందరూ సుఖంగా ఉండాలి వాడు ఇంత సంపాదించుకోవాలి ఇంత డబ్బు పొద్దుతో వాడు ఇంత సుఖాన్ని కూడా ఇంత శాంతిని కూడా సంపాదించుకోవాలన్న ఆదర్శం ఉండాలి ఎంప్లాయర్కి ఓకే ఆదర్శం లేకపోతే లాభం లేదు ఎక్సలెంట్ ఓకే ఏ ఎంప్లాయర్కి అయినా కూడా ఆదర్శం ఉండాలి ఆదర్శం ఏంటి ఏంటి ఒక డబ్బే ప్రధానం కాదు ఆరోగ్యం ప్రధానము శాంతి ప్రధానము సుఖము ప్రధానము అని ఒక దృక్పథం ఉండాలి అది మెయిన్ ఒకటి ఉండాలి కంపల్సరీ అది కంపల్సరీ చిన్న ఆర్గనైజేషన్ పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ అయినా సరే చిన్న కంపెనీ పెద్ద కంపెనీ అయినా సరే ఒక ఒక సరైన దృక్పథం ఉండాలి అందుకే బుద్ధుడి అష్టాంగ మార్గంలో సమ్మా దిట్టి సరైన దృక్పథము ఫస్ట్ తర్వాత సరైన కోరిక తన ఎంప్లాయీస్ అయితే ఇరవై నాలుగు పని చేయించి డబ్బులు దొబ్బుదామంటే లాభం లేదు అది సరైన కోరిక కాదు సరికాని కోరిక సరికాని కోరిక ఎంప్లాయీస్కి సరికాని దృక్పథాలు సరికాని కోరికలు ఉంటాయి అలాగే సరికాని వాక్ ఉంటుంది ఇందాక చెప్పినట్టు దృష్టితనం దృష్టితనం అహంకారంతో చెప్పేది కనుక ఎంప్లాయర్కి ఎంప్లాయీకి అందరికీ కూడా సరైన దృక్పథాలు సరైన కోరికలు ఉండాలి వాడి చేత ఊడికం చేద్దామంటే ఎలాగా నీ ఎంప్లాయర్కి నువ్వు మంచి భోజనం పెట్టాలి ఎంప్లాయర్స్కి మాంసం తినిపించకూడదు శాకాహారమే పెట్టాలి శాకాహారం పెట్టాలి తర్వాత ప్రతి రోజు వాడికి ధ్యానించి నేర్పించాలి నీకెంత ధ్యానం అవసరం ప్రతి ఒక్కరికి ధ్యానం అవసరం ధ్యానం వల్ల సుఖం శాంతి ఆరోగ్యం అన్నీ వస్తాయి కానీ అవన్నీ ఇవ్వాలి వాడికి ప్రతి కంపెనీతో కూడా ధ్యానం నిశ్చితంగా చెప్పాలి ఓకే ఆ రోజులు వస్తున్నాయి ఆ రోజులు వస్తున్నాయి ఎస్ సార్ ఒకప్పుడు లేవు ఇప్పుడు అన్నీ ఉన్నాయి రేపు అన్ని చోట్ల ఉంటాయి ప్రతి స్కూల్లో ప్రతి కాలేజ్లో ప్రతి ఇన్స్టిట్యూషన్లో ప్రతి కంపెనీలో విధిగా ప్రతి ఎయిర్పోర్ట్లో ప్రతి రైల్వే స్టేషన్లో ధ్యానం రూమ్స్ ఉంటాయి ధ్యానం రూమ్స్ ఉంటాయి ధ్యానం యొక్క విశ్వరూపం మనం చూస్తున్నాము చూస్తా చూడబోతాము సో సరైన దృక్పథాలు ఉండాలి ఎవరికైనా కానీ సరైన కోరికలు ఉండాలి అవి లేకపోతే లాభం లేదు దుఃఖమే కారణం దుఃఖమే కారణం సో ఒక వ్యక్తికైనా కానీ ఒక కంపెనీకైనా కానీ దుఃఖమే కారణం అవుతుంది దుఃఖమే కారణం అవుతుంది సో ఒక బిజినెస్ అనేది ఎవరైనా స్టార్ట్ చేసినా మీరు అనేది కంపల్సరీగా ఎంప్లాయీస్ గురించి పూర్తిగా అదొక ఒక చాలా కంపెనీలు పెడుతున్నాయి కానీ దాన్ని అంతగా పాటించరు ఆ టైంకి వచ్చేసరికల్లా ఒక గోల్ ఉంది కాబట్టి దానికి చేయండి అని చెప్తుంటారు సో దాన్ని పూర్తిగా ఇంప్లిమెంట్ చేసేటట్టు ఒక సరైన దృక్పథం పెట్టుకొని చేస్తే ఆ బిజినెస్కి అది సక్రమంగా ఉంటుంది సక్రమంగా ఉంటుంది లేకపోతే నువ్వు ఎక్కువ లాభాలు వస్తాయి కానీ బిజినెస్ పడిపోతుంది తర్వాత పడిపోతుంది అది గగన కుసుమ అవుతుంది అంటే నీళ్ళ మీద బిల్డింగ్ లాగా నీళ్ళ మీద బిల్డింగ్ లాగా నీళ్ళ మీద బిల్డింగ్ కట్టచ్చు కానీ వెంటనే కూలిపోతుంది ఫౌండేషన్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది ఫౌండేషన్ అనేది ఆధ్యాత్మికత ఫౌండేషన్ అనేది ధ్యానం ధ్యానం ప్రాపంచికత అన్న బిల్డింగ్కి ఫౌండేషన్ ధ్యానం ఆధ్యాత్మికత ఎస్ ఏ యాక్టివిటీ అయినా సరే ఏ కార్యక్రమం అయినా సరే మూలం ఆధ్యాత్మికత కంపెనీ కూడా ఒక యాక్టివిటీ అంతే అది స్పెషల్ ఏం కాదు కంపెనీ అంటే స్పెషల్ ఏం కాదు సార్ సో దీంట్లో నాకు మీ ద్వారా ఒక పది సంవత్సరాల క్రితం తెలుసుకున్నాను కంపెనీలో బిజినెస్లో కాంపిటీషన్ అనేది ఉంటుందా అంటే నో కాంపిటీషన్ అన్నారు పూర్తిగా నాకు అర్థమైంది కానీ బాబు మీకు అర్థమైతే ప్రపంచానికి అయితే అర్థమైనట్టే లెక్క ఎందుకంటే మీరు ప్రపంచానికి నేర్పిస్తారు కనుక ఎస్ సార్ అది ఇంకొకసారి ఏ విధంగా అంటే చాలాసార్లు మనం కంపీట్ చేయకూడదు చేయాలి మనం ఇలా చేయాలి కాంపిటీషన్ ఉంది అనే ఒక వర్డ్ ఎప్పుడు వింటుంటారు సర్కిల్స్లో దాని గురించి ఒక మీ వివరణ ఎందుకు కాంపిటీషన్ లేదంటున్నా డబ్బులు సంపాదించడంలో కాంపిటీషన్ ఉన్నప్పుడు బుద్ధత్వం సంపాదించడం కూడా కాంపిటీషన్ ఉండాలి అది ఎక్కడ ఉంది ఓకే అది ఉందా లేదు లేదు 
ఎంతసేపు నీ కొడుకు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కానీ నీ కొడుకు బుద్ధుడు కావాలని చెప్పడానికి కోరుకున్నావా ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ గొప్ప బుద్ధుడు కావడం గొప్ప బుద్ధుడే గొప్ప మరి ఎప్పటి చిన్న పని కోరుకున్నారా నీ వాడి బుద్ధుడు కావాలని చెప్పేసి లేదు కాదు కోరు కాలేదు లేదు నీ వాడు ఐఏఎస్ ఆఫీసరే కావాలి వాడు చదవాలి వాడు పాస్ కావాలి లేకపోతే వాడు పీకప్ ఇసుకేస్తాం లేకపోతే మనకి అవమానం ఈ తల్లిదండ్రులంతా ఇలాంటి పిల్లల్ని కలుతున్నారు బుద్ధత్వాన్ని కోసం కాంపిటీషన్ ఉంటుంది అది మనం నేర్పించేది నేను కర్నూలులో ఉన్నప్పుడు చాలామంది కుర్రాళ్ళు వచ్చేవారు నా దగ్గరికి దానికోసం ఈ కుర్రాళ్ళు రాగానే వాళ్ళ ఇంటి వాళ్ళంతా నా మీద పడేవాళ్ళు మీరు మా కుర్రాళ్ళని స్పాయిల్ చేస్తున్నారని చెప్పేసి మనం ధ్యానం నేర్పిస్తున్నాము వాళ్ళేమో మన మీద విధానం ఇచ్చారు ఇంటి ముందర ఎప్పుడు ఒక పది మంది ఫ్యామిలీస్ ఉండేవి మా కుర్రాడిని మీరు స్పాయిల్ చేస్తున్నారని చెప్పేసి చెడి చెడిపేస్తున్నారని చెప్పేసి వాడేమంటాడు నేను ఇంటికి వెళ్ళని ఇక్కడే మీ దగ్గరే ఉంటానని అంటాడు వాడు మా కుర్రాడి మీరు మాకు కాకుండా చేశారని వాళ్ళు నేను ఏం చెప్పాడు ప్రతి చోట ఇలానే ఉంది ఈ సంఘమే మూర్ఖప్ సంఘం ఈ మూర్ఖప్ సంఘాన్ని బుద్ధుడు సంఘంగా చేయడం కోసమే మనం ఉన్నాం చేసి తీరుతాం అవుతుంది ప్రతి ఒక్క మనిషి బుద్ధుడు అయ్యో తీరాల్సిందే మన ప్రైమ్ మినిస్టరే బుద్ధుడు ఇప్పుడు ఎస్ సార్ అది చాలా గొప్ప విషయం మరి మిగతా మినిస్టర్కి మిగతా ఎమ్మెల్యేస్కి ఏం పోయే కాదాం ఏం పోయే కాలం ఎస్ సార్ ఆయన గొప్ప పర్మిషన్ తన దేశాన్ని బాగా నడిపి నడిపి నడిపించడం లేదా అద్భుతంగా నడిపిస్తున్నారు మరి ఏదో చేస్తున్నారు తన ఆయన దగ్గర ధ్యానం ఉంది ఆయన దగ్గర ధ్యానం ఉంది అవునండి అందుకే తొందరేం లేదు ఎస్ సో మన వరకు కాంపిటీషన్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉండకూడదు ఎందుకంటే ఏదైనా మన వరకు మనం చూసుకుంటాం కాబట్టి ధ్యానం ద్వారా ఇంకా వేరే వాళ్ళు ఎలా చేశారు వాళ్ళు కూడా అభివృద్ధి వృద్ధి చెందాలనేది మన కాన్సెప్ట్ ఎందుకంటే అందరూ ఒకటే కాబట్టి మేము ఇందాక అన్నారు మొదట్లో అంతా ఒకటే అయినప్పుడు ఇంకా కాంపిటీషన్ అనే కాన్సెప్టే ఉండదు మరి ధ్యానం ద్వారా ఇండివిజువల్ కాన్షియస్నెస్ ఉండదు గ్రూప్ కాన్షియస్నెస్ వస్తుంది గ్రూప్ కాన్షియస్నెస్ వస్తుంది దేశం అంతా బాగుండాలి అనిపిస్తుంది అనిపిస్తుంది ప్రపంచం అంతా బాగుండాలి అనిపిస్తుంది ప్రపంచం అంతా బాగుండాలి నేను నా కంపెనీ బాగుండాలి అని ఉండదు అది పోతుంది అది పోతుంది దాని బదులు దేశం అంతా బాగుండాలి అనిపిస్తుంది సో ఈ ఈ ఆలోచనలతో రన్ చేసినప్పుడు దానివల్ల అప్పారావు గారు ఏం చెప్పారు దేశమును ప్రేమించమన్నా మంచి అన్నది పెంచుమన్నా దేశమును ప్రేమించమన్నా అన్నాడు నిన్ను నువ్వు ప్రేమించుకోవాలని చెప్పలేదు నీ కంపెనీ నువ్వు ప్రేమించుకోవాలని చెప్పలేదు దేశమును అప్పుడే మంచి అన్నది పెంచుతుంది దేశంని ప్రేమి ఈ కంపెనీ వాడి దేశంని ప్రేమిస్తున్నారా లేదు మరి ఇంకా ఎంత కావాలి అని చాలా మంది నాకే కానీ ఇంకా అంటే ఆదిలోని హంసపాత్ అనమాట దేశమును ప్రేమించమన్నా అది పాయింట్ దేశమును ప్రేమించమన్నా మంచి అన్నది పెంచుమన్నా ఒట్టి మాటలు కట్టి పెట్టోయ్ గట్టి మేల్తల పెట్టవో దేశమును 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 ప్రేమించుమన్నా దేశాభిమానం నాకు కదని గొప్ప మాటలు చెప్పుకోకోయ్ పూని ఏదైనాను ఒక మేల్ ఒక మేల్ ఒక మేల్ పూని ఏదైనాను ఒక మేల్ కూర్చి జనులకు చూపవో దేశమును దేశమును ప్రేమించుమన్న సొంత లాభము కొంత మానుకు ఈ కంపెనీ వాడు సొంత లాభాన్ని కొంత మానుకోవాలి 
సొంత లాభము కొంత మానుకో అంత బాధకోకర్లేదు కొంత మానుకో పోయి కొంత మానుకోవచ్చు సొంత లాభము కొంత మానుకో పొరుగు వాడికి తోడు పడుబోయి దేశమంటే మట్టి కాదోయ్ దేశమంటే మనుషులో దేశమును దేశమును ప్రేమించు మన్న ఇది ఉందా కంపెనీలో చెప్పండి అద్భుతంగా ఉంది సార్ అంత ఇంకా గురుజ గారు చెప్పింది పూర్తిగా ఫాలో చేస్తే ఇంకా మొత్తం అంత సొంత లాభము కొంత మానుకు పొరుగు వాడికి తోడుపడబోయి ఎస్ సార్ అదే కోరుకుంటున్నాను కంపెనీల దగ్గర నుంచి ఎస్ సార్ దాన్ని కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అన్నారు సిఎస్ఆర్ ఎస్ సార్ చేయాలి ఎస్ సార్ ఆ సిఎస్ఆర్ అనేది పూర్తిగా ధ్యానం కోసం పెడితే బాగుంటుందని నా ఉద్దేశం ఎస్ సార్ ఎందుకంటే దీని వల్లనే హయ్యెస్ట్ లాభాలు వస్తాయి అందరికి పొరుగు వాడికి హయస్ట్ లాభాలు ధ్యానం నేర్పిస్తే ఓకే సార్ సో అద్భుతంగా ఉంది సార్ అంటే కాంపిటీషన్ అనేది ఒక గ్రూప్ కాన్షియస్ పెరుగుతుంది కాబట్టి ఎందుకంటే చాలా సార్లు నేను బిజినెస్లో చాలామంది దాని మీద ఫోకస్ చేస్తారు ఆ వాళ్ళు పెరుగుతున్నారు వాళ్ళకైనా మనం ఇంకా ఎలా పెరగాలి వాళ్ళని ఎలా తగ్గించాలని చూస్తున్నారు కానీ మనం ఎలా పెంచుకోవాలి అంటే మేము చూసింది ఒక కాంపిటీషన్ అనేది దాన్ని ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకొని వాళ్ళు బాగా చేసినప్పుడు మనం కూడా ఇంకా బాగా చేయొచ్చు ఇన్నోవేషన్ కోసం వాడుకోవాలి కానీ వాళ్ళని తగ్గించడం కోసం ఖర్చు చేయడం కాకుండా చేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది అనేది ఆ గ్రూప్ కాన్షియస్ ద్వారా వస్తుందని అంటారు ధ్యానం ద్వారా గ్రూప్ కాన్షియస్ పెరుగుతుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది సార్ దీని నుండి మీరు న్యాచురల్గా నా ఫైనల్ క్వశ్చన్కి వచ్చేసారు సో ఒక దేశం మీ స్వంత లాభం కొంత మానుకొని స్వంత లాభాన్ని కొంత మానుకొని అనే దాన్ని కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ చేయాలి కంపెనీ అన్నారు సో ఆ కార్పొరేట్ రిజర్వేషన్ రెస్పాన్సిబిలిటీలో ముఖ్యంగా ధ్యానం అనేది ప్రధానమని నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ సిఎస్ఆర్ షుడ్ బీ ఫర్ మెడిటేషన్ మెడిటేషన్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ సో ధ్యానం ద్వారా అన్ని వస్తాయి బికాస్ మెడిటేషన్ ధ్యానం అనేది వెయ్యి శాతం అందరికి లాభాలు కలిగిస్తుంది వందకి వెయ్యి ఇస్తుంది వందకి వంద కూడా కాదు సో జాయిన్ ద్వారా లీడర్స్ పూర్తిగా మారుతారు ఎంప్లాయీస్ పూర్తిగా మారుతారు సో బిజినెస్ పూర్తిగా పెరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ధ్యానం అనేది ఒక కోర్గా సిఎస్ఆర్లో పెట్టాలి జపాన్లో ప్రతి కంపెనీలను వాడు ఫస్ట్ ఫ్యాక్టరీలో అర్ధ గంట సేపు ధ్యానం చేయిస్తాడు అందుకని జపాన్లో టర్న్ ఓవర్ ఉండదు ఎంప్లాయీస్ టర్న్ ఓవర్ చాలా తక్కువ అమెరికాలో ఎంప్లాయీస్ టర్న్ ఓవర్ ఇవాడు ఉన్నవాడు రేపు ఇంకో కంపెనీకి వెళ్తాడు ఎందుకంటే అమెరికాలో ధ్యానం లేదు జపాన్లో ధ్యానం ఉంది ఓకే జపాన్లో ప్రొడక్టివిటీ చాలా ఎక్కువగా ఉంది చాలా ఎక్కువ ఉంది అవును సార్ ఎందుకంటే జపాన్లో వాడు ధ్యానానికి ప్రాముఖ్యత ఇస్తాడు వాడు ఎస్ సార్ అమెరికాలో లేదు లేదు అందుకే జపాన్ అన్నిటిని అన్నిటిని అధిగమించింది అధిగమించింది ఎస్ సార్ ప్రొడక్టివిటీలో ఎస్ ఎస్ అందుకే కంపెనీస్ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ హ్యాపీ టర్న్ ఓవర్ ఉండదు ఒక కంపెనీలో వాడు జాయిన్ అయితే వాడు ముప్పై సంవత్సరాలు ఆ కంపెనీలోనే పనిచేస్తాడు చేస్తారు సార్ వాడికి సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంది ఎందుకంటే కంపెనీ బాగా చూసుకుంటుంది వాడిని కంపెనీ చూసుకుంటుంది కాబట్టి ధ్యానం నేర్పిస్తుంది ధ్యానం నేర్పిస్తుంది మరి ఇంతకన్నా ఇంకేం కావాలి ఎగ్జాంపుల్ జపాన్ కన్నా ఎస్ సార్ అక్కడ కూడా మీరు అన్నట్టు ఆ గ్రోత్ అయితే ఆ జపాన్లో ఒకటే మిస్టేక్ ఉంది ఎక్కడైనా కానీ మాంసం తినిపిస్తారు ఆ మాంసం ఉండకూడదు అంతే మాంసం ఉండకూడదు స్పిరిచువల్ అంటే కేవలం ధ్యానం అనుకుంటున్నారు ధ్యానంతో పాటు శాకాహారం ఉండి తీరాలి ధ్యానం ఉన్న శాకాహారం లేకపోతే లాభం లేదు అని అనుభవం శాకాహారం ఉండి తీరాలి ఎక్కడ కంపెనీలో క్యాంటీన్లో ఎక్కడ మాంసం ఉండకూడదు అది ఆ మాటలు రానంత వరకు వాడికి సుఖం ఉండదు శాంతి ఉండదు నువ్వు జంతువులను కోసుకుని కూడా మీకు ఎక్కడ ఉంటుంది సుఖం ఉంటుంది శాంతి నువ్వేమో చంపుతున్నావు నువ్వేమి సుఖంగా ఉండాలా ఎట్టా మనిషి ఎంతో జంతువు జంతువు కూడా అంతే మనిషి ఎక్కువ జంతువు మనిషికి ఒక ఆహార పదార్థం కాదు మనిషి సో డెఫినెట్గా కాదు సార్ మరి అవన్నీ చేస్తున్నారు కంపెనీలో అవన్నీ చేస్తున్నారు అంతే మరి దుఃఖం ఉండవలసిందే వాడికి వాడికి నష్టాలు ఉండవలసింది దుఃఖం ఉండవలసిందే వాడికి నష్టం కూడా ఉంటుంది దుఃఖం ఉంటుంది ఉండి తీరాలి ఉండి తీరాలి వాడికి వాడికి శాపం పెడుతున్నాను నా శాపాలు ఫలిస్తాయి ఎస్ సార్ న్యాచురల్గా గ్రూప్ కాన్షియస్ అనేది పెరిగినప్పుడు ఇంకా ప్రతిదాన్ని కూడా మనం అదే ఒక ఆప్యాయత చూడాల్సి ఉంది కాబట్టి సో అది న్యాచురల్గా వచ్చేస్తుంది ధ్యానం ద్వారా అది అంతా న్యాచురల్గా వచ్చేస్తుంది సో ఫ్రెండ్స్ మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకున్నాము ఒక కంపెనీకి 
ఒక బిజినెస్కి ముఖ్యంగా ఎంప్లాయీ చాలా చక్కగా చూసుకోవాలి చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాగే కాంపిటీషన్ అనేది లేదు గ్రూప్ కాన్షియస్ పెరగ గ్రూప్ కాన్షియస్ పెరగడం ద్వారా కాంపిటీషన్ ఉండదు ఎప్పుడు మన అభివృద్ధి కోసం మనం చూస్తాము సిఎస్ఆర్ ముఖ్యంగా సిఎస్ఆర్లో ధ్యానం అనేది మ్యాక్సిమం పెట్టాలి నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ దాన్ని పూర్తిగా ధ్యానంకి వాడితే అన్ని కంపెనీ అభివృద్ధి చాలా బాగుంటుంది ఇంకా ముఖ్యంగా నాన్ వెజిటేరియన్ అనేది ఎక్కడైతే ఉండకుండా ఉంటుందో కంపెనీ లాభాలు మనశ్శాంతి పాటుగా కంపెనీ లాభాలు కూడా చక్కగా ఉంటాయి అని చెప్పేసి మనం పత్ర సార్ నేర్చుకున్నాము ఎన్నో కంపెనీలు ఇప్పుడు ధ్యానాన్ని మైండ్ఫుల్నెస్ని బాగా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాయి టాప్ కంపెనీస్ మనం గూగుల్ మార్నింగ్ లేస్తే వాడతాము సో ఎవ్రీ గూగుల్ గూగుల్లో ఒక ధ్యానం అనే కోర్స్ ఉంది ప్రతి ఎంప్లాయీ నేర్చుకుంటున్నారు అలాగే చాలా కంపెనీస్ ఐబిఎం ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాయి అని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాయి మనం కూడా ప్రతి బిజినెస్లో మనం చేసే దాంట్లో ప్రతి ఎంప్లాయీకి కంపల్సరీగా ధ్యానం నేర్పుతూ ఎంప్లాయీ గురించి కానీ మనం మొదటిగా ఆలోచిస్తూ ఉంటే మన అభివృ మన బిజినెస్లో మంచి అభివృద్ధి మాత్రం చాలా చక్కగా వస్తుంది చెప్పడంలో ఏ సందేహం లేదు థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ హలో ఫ్రెండ్స్ పిఎంసి ఆన్లైన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సరికొత్త అప్డేట్స్ కోసం బెల్ బటన్ని నొక్కండి